എല്ലാവർക്കും കുക്കുത്ത് സ്വഭിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ണിമാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ ഈ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ ഈ ഇപ്പം മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാങ്ങ അച്ചാറുകളെല്ലാം വലിപ്പം കൂടിയ മാങ്ങ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇത് തീരെ ചെറുതുമല്ല ഒത്തിരി മുഴുത്തതും അല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാങ്ങ കൊണ്ട് വേണം ഈ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പറ്റിയ അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത വർഷമേ അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം കണ്ണിമാങ്ങ ഉപ്പിലിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു കിലോ മാങ്ങ ഈ മാവിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ ഞെടുപ്പ് നീളത്തിൽ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കണം പറിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തൂത്തെടുത്തതാണിത് നല്ല തുണി കൊണ്ട് തൂത്തെടുക്കണം നമ്മൾ കുറേ സമയം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊർന്ന് പോകും പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച മാങ്ങയാണിത് ഒരു കിലോ മാങ്ങയുണ്ടിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കല്ല് കല്ലുപ്പാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പൊടി ഉപ്പെടുക്കുക ഒരു ഭരണി മൂടി കെട്ടാൻ ഒരു തുണി ഒരു ചരടും ഇനി ഇത്രയും ഞെടുപ്പുള്ള ഈ മാങ്ങയുടെ ഇത്രയും ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് ഞെടുപ്പ് കളയാതിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുന ഒട്ടും കളയാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലൊക്കെ ഒരു ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഞെടുപ്പ് വെച്ചേക്കണം ചുന ഒട്ടും കളയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാങ്ങയുടെയും ഇതുപോലെ ഞെടുപ്പ് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഭരണിയിലേക്ക് ആക്കാം ആദ്യമേ കുറച്ച് ഉപ്പ് അടിയിലിടണം ഇത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപ്പും മാങ്ങ ഇടുന്ന ഭരണിയാണിത് പിന്നെ ഒരു ലെയർ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒട്ടും വാടാത്ത നല്ല ഫ്രഷായ മാങ്ങ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ലെയർ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഉപ്പ് നീരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളു വീണ്ടും മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഉപ്പ് കല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കല്ലി ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും വീണ്ടും മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്പ് കല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ മാങ്ങായും ഭരണിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉപ്പ് കല്ല് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു കിലോ മാങ്ങായ്ക്ക് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാങ്ങായും ഉപ്പ് കല്ലും നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി കെട്ടി വെക്കാം നല്ല ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മൂടി കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് ഈ പരണിയുടെ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തുറക്കാതെ തന്നെ ഭരണി എടുത്തൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുത്താൽ മതി മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിമാങ്ങ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ വെള്ളവും മാങ്ങായും നമുക്ക് രണ്ടും വേണ്ടിയതാണ് ഇപ്പം ഈ മാങ്ങ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാങ്ങായും വെള്ളവും രണ്ടും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറാക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ നല്ലെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ 
അത് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മാങ്ങായുടെ വെള്ളം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉലുവായും കടുകും ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ചൂടായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതീയിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം കരിയാതെ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഉലുവ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി ഒന്ന് രണ്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് ചൂടാക്കാം ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതിന് ഉലുവായും കടുകും ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോയെന്നാൽ ആ പൊടിക്ക് കരിച്ചോവ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കഴ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറിന് ഒരു കരിവൽ ചോവ് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറു തീയിൽ വെച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം കടുകും പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് നമുക്ക് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കൂടുതൽ അതും കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ മുളകിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ചെറുതീയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചൂടാക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്പം നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലെണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കാം നല്ലെണ്ണം നല്ലതുപോലെ ചൂടാകണം ഇത് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാനുള്ളതാണ് ചൂടാറി തണുക്കണം ഇത് തിളയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ചൂടാകണം നല്ലെണ്ണം നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ തണുക്കാൻ വെക്കാം ഉലുവയും കടുകും കൂടെ ചൂടാക്കി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്ന മിക്സിയിലോ ഒന്ന് ജാറിലോ സ്പൂണിലോ ഒന്നും ഒട്ടും വെള്ളമായും കാണരുത് ഉലുവായും കടുകും നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ മാങ്ങായിലേക്ക് നമ്മൾ കൊട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം മുളക് പൊടി കായപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മാങ്ങായിൽ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഇനി ആ ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് ഉലുവായും പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം കടുക് ഉലുവായി ഒന്നും കൂടിപ്പോകരുത് കൂടിപ്പോയാൽ കയ്പ് വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മാങ്ങ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും മാങ്ങ ഇടുന്ന കുപ്പി ഒന്ന് കുലുക്കി വെക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഉപ്പ് കല്ല് തന്നെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പം കല്ലുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് വന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെ കല്ലുപ്പ് ആ മാങ്ങയ്ക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുത്താൽ മതി ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാക്കണം കളയരുത് ഇതിൻ്റെ ചുന ഒട്ടും കളയരുത് അതാണ് കണ്ണിമാങ്ങയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രുചി ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം മാങ്ങയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തോരം ചാറ് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം മാങ്ങയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ അച്ചാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ചില്ല് ഭരണയിലോ അതുപോലെ നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട ഭരണയിലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ വെക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി വിനാഗിരി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അച്ചാർ പൊടിയും ചേർക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം നല്ലവണ്ണം ഉപ്പുണ്ട് 
ഇനി ഈ മുളക് പൊടി കടുക് ഉലുവാടയൊക്കെ കായപ്പൊടി ഇതെല്ലാ പൊടികളും കൂടെ ചേർന്ന് മാങ്ങായും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ച് വരണം അപ്പം ഇതിനൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങാം അതുവരെ വീണ്ടും ഇത് ചില്ല് പരണയിലോ കുപ്പിയിലോ ഒക്കെ മൂടിക്കെട്ടി വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ചില്ല് കുപ്പിയിലാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പം കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ ഞാൻ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുണ്ടായി കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് മിച്ചമുണ്ട് ഞാനത് വേറെ കുപ്പിയിലാക്കും ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ലെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് പൂക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസ് അറിയിക്കുകയും വേണം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ഗിരിയാക്കോസ്